。美国西雅图中心一名停车场的管理员正在例行日常的工作。当他走到电梯时，他发现了一件可怕的事情：一名年轻的女性倒在了轿厢里。这名遇害的女性被证实是二十岁的苏珊，当时她就在西雅图警局工作。因为受害者的身份比较特殊，这给警方带来了很大的压力。由于案发现场是一个繁忙的景区，加上当年的侦破手段也比较落后，这让案件的进展变得十分缓慢。这起案件先后经历了十几名探员，排查了很多条线索，但是最终还是无法找到真正的凶手。面对重重压力，警方并没有选择放弃，他们妥善保存了当年的物证，因为他们始终相信总有真相大白的那天。时隔五十多年后。警方最终凭借着最新技术找到了罪魁祸首。然而，就当警方准备实施抓捕时，他们才发现凶手早已经不在了。那么，究竟发生了什么？接下来，让我们走进这起案件。大家好，我是大熊。今天分享的案例发生在美国华盛顿州一座港口城市西雅图。案件主人公苏珊出生在1967年7月9日，案发时20岁。苏珊出生在一个九口之家。他是家里最大的孩子，在他十九岁之前，他一直与家人在华盛顿州斯波坎生活。苏珊是一个稳重成熟的女孩，她与当时那个年代大部分美国年轻人不同，她对自己的人生有很明确的规划。她认为稳定的工作更利于自己以后的发展，于是她只身前往了美丽的西雅图。她在西雅图警局找到了一份文员的工作。苏珊十分珍惜这次工作机会。他在工作中的表现也非常的出色，同事们都说他是一个尽职尽责的人。时间来到了1967年7月13日，这是一个周四的晚上，西雅图中心一名停车场的管理员正在例行日常的工作。这将是一个忙碌的夜晚，因为此前举办活动的原因，这个停车场已经停运四天了，今晚将是恢复营业的第一天。当他打开停车场的电梯时，他发现了一件可怕的事情。一名年轻的女性倒在了电梯里，这一幕可把她吓坏了。她赶忙跑到了办公室，拨打了报警电话。由于案发现场距离警局很近，警方几分钟后就赶到了现场。在到达后，他们一眼就认出了这名女子，正是同事苏珊。当时苏珊一丝不挂地倒在了电梯里，看上去已经死亡有一段时间了。她除了鼻梁骨处有些擦伤外，身上并没有明显的外伤。由于这是一个停运的停车场。警方并没有找到有效的目击者，他们除了苏珊的衣服和嫌疑人的指纹外，就没有了其他的线索。事后经过法医鉴定，苏珊死于窒息，死亡前曾遭到侵犯。在当时那个年代，没有摄像头，也没有 DNA 技术，警方只能通过最原始的手段进行调查。在确定了死因和作案动机后，他们首要任务是要确认苏珊的死亡时间以及死亡前的活动轨迹。经过停车场管理员的证实，截止到发现苏珊之前，这个停车场已经停运四天了。停运的时间为7月9号晚上6点左右。虽然当时已经停运了，但是由于里面还有很多汽车没有被开走，所以他们无法关闭停车场的大门和电梯。直到第二天早上，他们才关闭了所有的通道。苏珊的出行记录也显示，她缺席了7月9号晚上的值班。她的同事证实，她经常把停车场作为上班的捷径。因为那是最近的路线，每当他上夜班时，他都会通过停车场的电梯到达二楼，然后再通过二楼的过街天桥走到街对面。他会穿过西雅图中心，然后到达上班地点。根据这条信息，警方得出了结论：苏珊应该是在上夜班的路上遭遇了不测。警方相信，这名嫌疑人应该是熟悉苏珊的人，或者是景区附近的工作人员。这个人应该非常了解周围的情况。警方首先调查了当晚停车场内上班的工作人员，但是在了解后，他们并没有得到任何有用的线索。据当时值班的人员回忆，他当晚并没有听到任何异常的动静，也没有看到过可疑的人员。警方在对他们进行了指纹对比后，首先排除了停车场内员工的嫌疑。接着，警方又对西雅图中心景区内所有的工作人员进行了调查，他们得到了一份详细的当晚上班的人员名单。警方对这些人进行了长达几十次的询问，但是依然没有找到任何线索。这些人在进行指纹对比后，也都被排除了作案嫌疑。由于没有任何进展，警方只能发动群众的力量来征集有效线索。他们通过报纸公开了这起案件。在经过媒体报道后，警方得到了一位可疑的人员。有目击者说。
他在7月9号的下午曾经看到过苏珊与一名年轻的男子在景区内散步，他们看起来似乎是在约会。这名目击者不仅描述了苏珊的出现时间，同时他还告诉了警方这名男子的身份。后来，这名男子被证实是景区内一名小丑的扮演者，因为他在这里已经工作很久了，很多人都认识他。警方在得到这条线索后，马上找到了景区的负责人。经过负责人的证实。这名员工就被安排在停车场附近表演。警方相信他应该非常熟悉停车场内的情况，同时也很有可能知道停车场即将停运的消息。而更加可疑的是，他在案发后就突然辞职了。这所有的现象表明一定不是巧合。于是，警方对他进行了审讯。在审讯室里，这名嫌疑人表现出了冷漠和犹豫的态度。他对警方的问题通常需要考虑很久才能做出答复。这名嫌疑人声称他并不认识苏珊。他说，当晚他一直工作到很晚才下班，下班后他就直接回家了。警方反驳道说，他们有证人证实，在案发前几个小时，他与苏珊同时出现在了景区。然而，他对这个问题一直不做正面回答，他始终坚称自己没有见过苏珊。当警方要求他提供指纹时，他拒绝了这一要求，但是他同意接受测谎测试。测谎结果表明，他的说法出现了不确定的因素。也就是测谎仪也无法证实他到底有没有撒谎。在这种情况下，警方认为他一定有所隐瞒，因为警方没有可靠的证据证明他有罪。仅凭举报人的电话是不足以逮捕他的。尽管警方有些不甘心，但是还是无奈放走了他。这对警方来说是一个心结。虽然放走了他，但是他们认为他仍然是最大的嫌疑人。基于目前的现状，警方只能暂时把注意力在他的身上移开，寻找其他的可能。警方后续又对苏珊的个人生活进行了调查，在调查后发现，他曾经与一名叫杰伊的男子谈过男女朋友，但是这段恋情并没有维持很长时间，而导致两人分手的原因是因为苏珊在警局看到了男友的逮捕令，她的男友因为使用违禁物品遭到了警方的处理，苏珊无法接受男友的行为，所以选择了分手。这一发现对警方来说也非常重要，他们怀疑很可能是男友为了报复苏珊而杀害了她。于是，警方又对她的前男友杰伊进行了询问。经过询问后，得知在案发当晚，杰伊并没有在附近出现过。他与两个朋友一起参加了一场聚会，他的朋友都可以证实他没有作案时间。由于杰伊的不在场证明非常可靠，于是也排除了他的作案嫌疑。后续，警方又对苏珊有过接触的几名男性分别进行了调查，但是最终还是没有任何进展。截止到现在，警方依然没有办法找到真正的凶手。由于案件迟迟无法侦破，这对附近的居民和游玩的游客来说是一件非常恐怖的事情。因为一个杀手正在逍遥法外，他随时有可能再次作案，而警方却没有任何办法。当时西雅图的警方也面临着很大的压力，因为受害者是他们的同事，这起案件无法解决，对他们来说也是一种耻辱。随着时间的流逝，转眼来到了2002年，这时距离苏珊遇害已经过去35年了。当年接手这起案件的警员也早已退休，不过西雅图的警方依然没有放弃调查。虽然已经过去了几十年的时间，但是当年的物证还一直被保留着，因为他们相信总有真相大白的那天。随着技术的发展，警方的侦破手段也有了很大的提高。也就是这时，他们重启了苏珊案件的调查。警方从苏珊的衣服上顺利提取到了凶手的 DNA 信息。此时，警方终于看到了希望。他们迫不及待想完成一个以前一直无法完成的任务。还记得三十年前那名小丑吗？虽然当时因为警方缺乏证据放掉了他，但是警方到现在依然相信他就是凶手。因为目前有了新的发现，加上当年嫌疑人有很多可疑的行为还没有解释清楚，所以他们又有了重新验证的机会。于是警方又找到了他。当警方再次找到他时，当年那个意气风发的少年已经变成了一名迟暮的老人。他没有了当时的锐气，也没有了从前的抵抗，反而变得非常的配合。但是，即便是到现在，他仍然坚称他与苏珊的遇害没有任何关联。警方提出了让他提供 DNA 的要求，这次他也非常配合的提供了。警方在拿到他的 DNA 后，立即送往了检测中心。经过几周的等待，警方终于有了结果，但是这个结果是他们无法接受的。这名最大的嫌疑人通过 DNA 对比洗脱了嫌疑。虽然警方对检测结果非常失望，但是他们仍然没有放弃。接下来，他们又把嫌疑人的 DNA 放到了数据库里进行筛选，但是遗憾的是，还是没有找到这名凶手
。截止到现在，这起案件仍然没有办法侦破，于是又陷入了搁置。转眼又过去了十多年的时间，这时来到了2018年。相比于十几年前，现在的技术又有了很大的发展。这年，警方利用新的技术破获了许多未解的谜案。其中包括一个最有名的案例——金钟杀手，这也是一起长达几十年的悬案。警方利用最新的 DNA 遗传技术，最终确定了真正的凶手。简单点说，就是利用 DNA 的分析，建立出个体之间的家族关系，然后再通过分析家谱来确定嫌疑人。警方从这起案件中找到了方向，他们认为这可能是唯一的解决办法了，于是他们决定从这方面着手。他们联系了一家当时非常有名的检测公司。这家公司通过收集志愿者的 DNA 信息，搭建了一个数据库。理论上来说，只要数据库里有凶手的后代或者旁系亲属，他们就可以追溯到这名凶手的信息。于是，警方又把凶手的 DNA 信息送往了实验室。这是一个十分复杂且漫长的过程，但是最终起到了至关重要的作用。四个月后，西雅图警方终于等到了结果，他们收到了实验室发来的邮件。在经过数据筛选后，他们最终得到了一名潜在的嫌疑人。这个人就是弗兰克。警方得到这条信息后感到非常惊讶，因为这是一位从来没有出现在嫌疑名单上的人。基于分析结果，警方对弗兰克进行了背景调查。弗兰克出生在1941年3月9日，案发时26岁。他曾是一名军人，退役后他一直在西雅图中心从事劳动或者安保的工作。在查阅他的档案时，警方发现。弗兰克有过轻微的犯罪记录，他曾因为偷盗被警方处理过。因为当时留有弗兰克的指纹，于是警方把他的指纹进行了对比。经过指纹对比后，警方终于找到了方向。弗兰克的指纹与案发现场遗留的指纹完全一致。当警方准备找到弗兰克对他审讯时，他们才发现弗兰克在1987年就因病去世了。现在警方虽然基本确定了弗兰克就是凶手。但是本着严谨的态度，他们还需要进行最后一步操作。此时，警方有了一个大胆的想法，他们找到了弗兰克的家人。弗兰克的家人对警方的到来感到非常莫名其妙，因为他已经去世31年了。但是在经过了解后，他们对警方放下了防备，毫无保留地提供了他们知道的所有信息。他们详细地描述了弗兰克的个人经历。据他的家人回忆，弗兰克确实在西雅图中心做过一段时间的保安。但是他并没有在那里工作很久，在经过短暂友好的交流后，警方最终说出了他们这次来的主要目的。警方提出了一个对家属来说极具挑战的要求，他们希望对弗兰克开棺验尸。虽然这个要求看起来非常无法接受，但是弗兰克的家人在考虑后还是同意了。在得到弗兰克的家人许可后，警方很快展开了挖掘工作。工作进展得非常顺利，他们在弗兰克的骨头上提取到了 DNA。在经过对比后，警方最终确定了杀害苏珊的凶手就是弗兰克。2019年5月7日，警方在西雅图警局总部召开了新闻发布会。在发布会上，警方宣布了这个令人振奋的消息：这起困扰他们半个多世纪的案件终于得到了解决。苏珊的家人也出现在了发布会的现场，他们肯定了警方的工作能力，表达了感谢之情。在这起案例中，虽然警方已经找到了凶手。但是他还是逃过了法律的制裁。至于弗兰克是如何盯上的苏珊，又是如何实施的犯罪，这将是一个永远无法解开的谜团。案件之所以能够侦破，当然与警方的努力密不可分，但是最终还是依靠现代化的手段解决了这个问题。当时这门新技术在初步建立时，其实存在很大的争议，有些人会担心个人隐私的问题。但是凡事都是双面性的。它能带来一定好处的同时，就一定会牺牲一部分的便利。随着时代的发展，这类案件可能永远不会再发生，这就是科技进步的结果。好了，本期案件分享到这里也就结束了。如果你喜欢我的节目，请帮我点赞加关注，非常感谢大家的支持。我是大熊，咱们下期节目见。